வணக்கம் உங்களை மீண்டும் நமது கோர்ஸ் எஸ்ஏபி மெட்டீரியல்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் வர வைப்பதில் மகிழ்ச்சி நம்ம போன செஷனில் டிமேண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதனுடைய கான்செப்ட்ஸ் என்ன அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன இதெல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ இந்த செஷனில் டிமேண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டை எஸ்ஏபியில் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அதாவது எப்படி டிமேண்ட் ஹேண்டில் பண்ணுறது அதை எப்படி எவாலுவேட் பண்ணுறது அது எப்படி ரீஆர்கனைஸ் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு ரீஆர்கனைசேஷன் என்ன அது எப்படி பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த செஷனில் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம செஷன் உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி போன செஷனுக்கான குவிஸ் அதுக்கான பதில்கள் என்னென்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் இங்கே ஸோ முதல் கேள்வி வாட் ஆர் த டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டிமேண்ட் ரெண்டு வகையான டிமேண்ட் என்னென்னு கேட்டணும் இண்டிபெண்ட் டிமேண்ட் டிபெண்ட் டிமேண்ட் இதான் ரெண்டு டிமேண்ட் அடுத்ததாக ஒரு மெட்டில் வந்துட்டு டிபெண்ட் ஆன் டிமேண்டாகவும் இருக்கலாம் இண்டிபெண்ட் டிமேண்டாகவும் இருக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தோம் கண்டிப்பாக இருக்கலாம் அதாவது ஒரு மெட்டில் வந்துட்டு ஒரு ப்ராடக்டில் ஒரு அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும்போது டிபெண்ட் டிமேண்ட் அதே மெட்டில் வந்துட்டு மார்க்கெட்டுக்கு ரிக்குயர்மெண்ட்டாக வரும்போது அது வந்து இண்டிபெண்ட் டிமேண்ட் ஆகி போகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கார் இருக்கு அந்த காரில் வந்து டயர் இருக்கு அந்த டயர் வந்துட்டு காரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும்போது டிபெண்ட் டிமேண்ட் ஆகுது அதே டயர் வந்துட்டு வெளியில் இந்த பஞ்சர் கடைக்கு இல்லை ஸ்பேர் கடைக்கெலாம் யூஸ் ஆகும்போது இண்டிபெண்ட் டிமேண்டாக வருது ஸோ டயருங்கிறது இங்கே டிபெண்ட் டிமேண்டாகவும் வருது இண்டிபெண்ட் டிமேண்டாகவும் வருது அதான் வந்து ஸோ ஒரு மீட்டில் வந்து டிபெண்ட் டிமாண்ட் வரலாம் இண்டிபெண்ட் டிமாண்ட் வரலாம் இது என்ன ஆனாக்க நிறைய இடத்துல வந்துட்டு இந்த டிபெண்ட் டிமாண்டில் இண்டிபெண்ட் டிமாண்ட் வந்து என்ட்ரி சரியாக போடாதனால சரியாக பிளான் ஆகாது மெட்டில் ஸ்டாக்கில் வந்து உக்காராது ஒரே மெட்டலுக்கு ரெண்டு மூணு டிபார்ட்மெண்ட் அடிச்சுப்பாங்க அதெல்லாம் வரும்போது நம்ம கடைசியில் யாருக்கு ப்ரெஷர் வருது பர்ச்சேஸ் தான் ப்ரெஷர் வரும் ஸோ அதனால் அவங்க பிளானை ஒழுங்காக பாட்டாங்களா அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் இப்போ அதுக்காக தான் இந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் வந்து எம்எம் கோர்ஸுக்குள்ளே நான் டிமாண்ட் பண்ணமேன் எம்ஆர்பிலாம் கொண்டு வந்தது காரணமே உங்களுக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் ரிக்வேஷன் வருது அது எங்கேருந்து வருது எப்படி வருது அந்த கான்செப்ட் கிளியராக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நீங்கள் சரியாக வாங்கி தர முடியும் ரைட்டா அடுத்தது பிளானிங் வந்து அப்படின்னா எம்ஆர்பி மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்க சரியாக தப்பான்னு கேட்டிருக்கு இது வந்து தப்பு ஏன்னா பிளானிங்கிறது எம்ஆர்பி மட்டும் கிடையாது பிளானிங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் லெவலில் நடக்குது டாப் லெவல் மீடியம் லெவல் அடுத்து ஆப்ரேட்டிங் லெவல்னு சொல்லி வேரியஸ் லெவல்ஸ் இருக்குது ப்ரெசல் ப்ராஃபிட்டபிள் அனாலிசிஸ் அது வந்து ஓவரால் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் லெவல் அடுத்து சேல்ஸ் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் பிளானிங் வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஒப்பந்த பண்ணுறது டிமாண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அது ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவல் அதுக்கப்புறம் எம்ஆர்பின்னு அடுத்த லெவல் இது மாதிரி வேரியஸ் லெவலில் பிளானிங் வந்து நடக்குது இந்த லெவலில் நடக்கும்போது டாப் லெவல் வந்து பாட்டம் லெவல் பாட்டம் லெவல் வந்து டாப் லெவல் எல்லாத்துலேயுமே கம்யூனிகேஷன் மேலே கீழே கீழே மேலெல்லாம் போய் வந்து நடந்தால் தான் அந்த பிளானிங் லூப் வந்து சரியாக க்ளோஸ் ஆகிட்டு ஒரு எஃபெக்டிவ் பிளானிங் நடக்கும் ஆர்கனைசேஷனில் இல்லைனாக்கா கேப் நிறைய வரும் அப்புறம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அடிச்சுட்டு நிற்க வேண்டியது தான் அப்புறம் வாட் ஆர் த ஃபோர் டைரக்ஷன்ஸ் கன்சம்ஷனாக பிளானிங் ஸ்ட்ராட்டஜி கண்டு தான் பிளான் இந்த கன்சம்ஷன் மோடுன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தோம் அதாவது சிஸ்டமில் பிளான் போட்டோம் அது எப்படி கன்சியூம் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டோம் ஒன்று பேக்வேர்டில் போய் கன்சியூம் பண்ணும் அப்புறம் பேக்வேர்டு முடிச்சுட்டு ஃபார்வேர்டு போகலாம் ஸோ பேக்வேர்டு அண்டு ஃபார்வேர்டு அல்லது வெறும் ஃபார்வேர்டு மட்டும் போகும் அல்லது ஃபார்வேர்டு அண்ட் பேக்வேர்டு இது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளாரிட்டி வேணும்னாக்க நீங்கள் பிளானிங் பர்சன் உடம்பு வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்ல கிளாரிட்டி கிடைக்கும் ஸோ இப்போ எந்தெந்த எலிமெண்ட் அதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு டிமாண்டை கன்சியூம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்டிருந்தோம் அது வந்து சேல்ஸ் ஆர்டர் அப்புறம் இன்வாய்ஸ் டிபெண்ட் ரிக்யர்மெண்ட் வேறு எதனா இன்னொரு ரிக்யர்மெண்ட்டு ரிசர்வேஷன்ஸ் இது வந்து பிளானிங் ஸ்ட்ராட்டஜியை பேஸ் பண்ணி எதை கன்சியூம் பண்ணும் அதை கன்சியூம் பண்ணும் அடுத்ததாக அவைலபிள் செக்கில் எந்தெந்த எலிமெண்ட்லாம் வரும்னு சொல்லி கேள்வி கேட்டிருந்தோம் அதாவது ஃப்யூச்சரில் வரக்கூடிய சப்ளை அதாவது இன்வேர்டு மூமெண்ட்ஸு அப்புறம் கையில் இருக்கக்கூடிய இன்வென்ட்ரி ரிக்யர்மெண்ட்ஸ் அதாவது அவுட்வேர்டு மூமெண்ட்ஸு அப்புறம் டோட்டல் ரெப்ளக்ஷன் லீட் டைம் அந்த இந்த நாலு ஃபேக்டரும் தான் அவைலபிள் செக்கில் கன்சிடர் பண்ணும் ரெப்ளான்ஷ்மெண்ட் லீட் டைம்னா என்ன ரெப்ளான்ஷ்மெண்ட் லீட் டைம் அப்படின்னாக்க ஒரு மெட்டீரியலை வாங்கிறதுக்கோ அல்லது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கோ மொத்த டைம் எவ்வளோ தேவைப்படும் ஆர்டர் வந்ததுலேருந்து மொத்த டைம் எவ்வளோ தேவைப்படுது அதுதான் ரெப்ளான்ஷ்மெண்ட் லீட் டைம்ன்றது ஓகே ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் வந்து எல்லா மாஸ்டர் ரேட்டா ப்ளஸ் பர்ச்சேசிங் மாஸ்டர் எல்லாம் பார்த்தோம் டிமாண்ட் என்னென்னு பார்த்தோம் இந்த செஷனில் இந்த டிமாண்டை எப்படி எஸ்ஏபியில் ஹேண்டில் பண்ண போகிறோன்றதை பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒர
ஒரு ரீஃபில்லிங் பிளானிங் மாதிரி வரும் இது வந்து இந்த டிமாண்ட் இல்லாமல் அந்த ரீஃபில்லிங் இது ஒரு டைப் ஆஃப் டிஃபரண்ட் டிமாண்ட் தான் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் ஓவராலாக டிமாண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாம் ஓவராலாக சேர்ந்து தான் டிமாண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இப்போ மார்க்கெட் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஃபோர்கேஸ் அல்ல டிமாண்ட் அப்படின்றது சிஸ்டமில் எப்படி என்டர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா அதுக்கான மெனு பார்த்து தான் இங்கே காமிச்சிருக்கு அல்லது அதுக்கான டிரான்சாக்ஷன் கோடு வந்துட்டு எம்டி சிக்ஸ்டி ஒன் ஸோ இதை வந்து எம்டி சிக்ஸ்டி ஒன்னை கொடுத்துட்டு உள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கோம் ஸோ இங்கே வந்து முதல்ல வந்து டிமாண்ட் என்டர் பண்ணோம் டிமாண்ட் என்டர் பண்ணுறதுக்கு மூணு ஆப்ஷன் இருக்கு ஒன்று வந்து மெட்டில் என்டர் பண்ணலாம் அல்லது ப்ராடக்ட் குரூப்பாக என்டர் பண்ணலாம் அல்லது ரெக்யர்மெண்ட் பண்ணால் என்டர் பண்ணலாம் இதை வந்து நம்ம மெட்டல் பேஸ் பண்ணி தான் உங்களை என்டர் பண்ணியிருக்கோம் மற்றபடி ப்ராடக்ட் குரூப்பு ரெக்யர்மெண்ட் பிளான் அப்படின்னா என்னன்றது உங்கள் பிளானிங் டிமெண்ட்டை பேசி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதில் பட் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அடுத்து வெர்ஷன் வெர்ஷன் அப்படின்னாக்கா அவர் டிமாண்ட் என்டர் பண்ணும்போது லாங் டேர்ம் பிளானிங் யூஸ் பண்ணலாம் சிமுலேஷன் பிளானிங் யூஸ் பண்ணலாம் ரெகுலர் ப்ரொடக்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் டிமாண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நார்மலாக ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்ற வெர்ஷன் தான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் அது ஆக்சுவல் பிளானிங்க்கு யூஸ் பண்ணிப்பாங்க மற்ற ஜீரோ ஒன் ஜீரோ டூன்றதுலாம் சிமுலேஷன் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணி பார்க்குறாங்க லாங் டேர்ம் பிளானிங் பட்ஜெட் பிளானிங் அதுக்கெல்லாம் அதை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அதில் இது இல்லாமல் பிளான் பண்ணும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டே வைஸ் பிளான் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அந்த நேரத்தில் டே வைஸ் போட்டுக்கலாம் அது வந்து பக்கெட் அது வந்து இது வந்து பிளானிங் பக்கெட்னு சொல்லுவாங்க அது டே வைஸ் என்ட்ரு பண்ணலாம் இல்லைடா அந்த வீக் வைஸ் பிளான் பண்ணணும் அப்படின்னா வீக் வைஸ் பிளான் போட்டுக்கலாம் மந்த் வைஸ் பிளானும் மந்த் வைஸ் பிளான் பண்ணலாம் பட் இந்த டெய்லி வீக்லி மந்த்லி பார்த்தா அவங்களோட இம்பாக்ட் என்னன்றதை நான் இப்போ அடுத்து வரும்போது சொல்கிறேன் உங்களுக்கு பட் வேரியஸ் ஆப்ஷன்ஸ் எங்கே இருக்குது அதுக்கப்புறம் பிளான் வந்துட்டு நான் எந்த பீரியடில் என்ட்ரு பண்ண போகிறேன் இதுக்கு பிளானிங் ஆர் எக்ஸாம் அப்படின்னா நான் வந்து இந்த மாதத்துலேருந்து அடுத்து ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு என்ட்ரு பண்ண போகிறேன் இல்லை மூணு மாதத்துக்கு என்ட்ரு பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு என்ட்ரு போகிறது தான் பிளானிங் ஆர் எக்ஸாம் ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் செலக்ஷன் பேரமெட்லாம் என்ட்ரு பண்ணிட்டு நம்ம உள்ளே போகிறோம் ஸோ இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு டேப் இருக்குது ஒன்று வந்து டேபிள் ஐட்டம்ஸ் ஷெடியூல் லைன் மூணு டேப் இருக்குது அதில் வந்து டேபிள் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஐட்டம் வைஸ் வீக் வைஸ் டீட்டெயில்ஸ் இங்கே பார்க்குறோம் அதாவது ஐட்டம் போட்டுட்டு அதனுடைய குவான்டிட்டி வீக் வைஸ் குவான்டிட்டி செவன்ட்டி செவன்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டீன் போட்டிருக்கு அப்புறம் வெர்ஷன் இருக்குங்க ஜீரோ 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 ஜீரோனு வெர்ஷன்லாம் இங்கே இருக்குது இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் வந்து என்டர் பண்ணியிருக்கு இதில் வந்து மெயினாக வந்துட்டு அந்த வீக் வைஸ் குவான்டிட்டி போட்டுங்க இல்லையா செவன்ட்டி செவன்ட்டி ஃபைவ் எல்லாம் போட்டுருக்கு இல்லையா அதனுடைய மீனிங் என்னன்றது பார்த்துங்க அதை நம்ம முன்னாடி இந்த பக்கெட் சொன்னால அதனுடைய மீனிங் அதாவது இங்கே வந்து டே பேசிஸ் என்டர் பண்ணோம்னாக்கா அந்த மெட்டில் வந்து அந்த டேவுடைய காலையில் இப்போ நீங்கள் என்டர் பண்ணிங்கன்னா முதல் நாள் சாயந்தரமாக அந்த மெட்டில் ரெடியாக இருக்கும் அதாவது இன்னைக்கு காலையில் வரும்போது மெட்டில் ரெடியாக இருக்கும் வீக்குன்னு போட்டிங்கனாக்கா அந்த ஃபஸ்ட் டே ஆஃப் த வீக் மெட்டில் அங்கே ரெடியாக இருக்கும் மந்த்ன்னு போட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் டே ஆஃப் த மந்த் மெட்டில் இருக்கணும் ஸோ மந்த் வைஸ் நீங்கள் அங்கே டிமாண்ட் போட்டிங்கன்னா ஒரு மந்த்துக்கு தேவையான மெட்டில் ஃபுல்லாக ஒன்னாம் தேதியே இருக்கணும் அது வீக் வைஸ் போட்டிங்கனாக்கா முதல் நாளே அந்த வைக்கிரி தேவையான ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுதான் இம்பாக்ட் அங்கே இது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல் ஆகும் நம்ம லார்ட் சைஸ் பேச முடியாது அந்த கிட்டத்தட்ட அந்த இம்பாக்ட் தான் இங்கே இன்னொரு இம்பாக்ட் இங்கே வருது இந்த பக்கெட் என்டர் பண்ணுறது அடுத்தது இப்போ நம்ம அந்த ஐட்டம்ஸ் செக்ஷனில் இருக்கிறோம் இங்கே வந்துட்டு எகெயின் ரெக்யர்மெண்ட் டைப்பு அதாவது பிளானிங் ஸ்ட்ராட்டஜி பொறுத்து ரெக்யர்மெண்ட் டைப் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ராட்டஜி டென்னா எல்எஸ்எஃப் ஃபார்ட்டினா விஎஸ்எஃப் ஃபிஃப்டினா விஎஸ்இன் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெக்யர்மெண்ட் டைப் இருக்கும் அடுத்து வந்துட்டு அது வந்து கன்சம்ஷன் இண்டிகேட்டர் என்ன மாதிரி வந்து மெட்டில் வந்து கன்சியூம் ஆகணும் அப்படின்னா கன்சம்ஷன் இண்டிகேட்டர் இருக்குது அதுக்கடுத்து வந்துட்டு இந்த பர்டிகுலர் ஐட்டத்துக்கு நிறைய ஷெடியூல் லைன் இருக்கா அதாவது நீ மொத்தம் ஆயிரம் நம்பர் குவான்டிட்டி இருக்கலாம் பட் ஆயிரம் நம்பர் ஒரே வீக்லலாம் இருக்காது பத்து வீக்கில் இருக்கலாம் அது இருந்துச்சுன்னா மல்டிபிள் ஷெடியூல் லைன் நீங்கள் காமிக்கலாம் இல்லைனாக்கா அங்கே டிக் இருக்காது நம்ம அடுத்து இருக்கிறது வந்துட்டு ஷெடியூல் லைன்ஸ் அப்படின்னு டேப்பில் இருக்கிறோம் இங்கே வந்துட்டு அந்த ஐட்டத்துக்கான லைன்ஸ் வந்து ஷெடியூல் வைஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து வீக் தேர்ட்டின் வீக் ஃபோர்டின் வீக் ஃபிஃப்டின் ஷெடியூல் வைஸ் அந்த குவான்டிட்டி இங்கே பார்க்குறாங்க இது மேலே எட்ரு பேஜில் எந்த மெட்டீரியல் பார்க்குறோம் எந்த பிளான்ட்டில் இருக்காது அதனுடைய ரெக்யர்மெண்ட் டைப் என்ன வெர்ஷன் என்ன அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் பார்க்க
ஸோ நீங்களும் அந்த ஐடியா வச்சிங்கன்னா பெட்டர் இதை பார்க்குறதுக்கான டிரான்சாக்ஷன் வந்து எம்டி செவன் டு த்ரீ அதனுடைய மெனு பார்த்திங்க அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த டிமாண்ட் எவாலுவேஷனுக்கான பேஜ் வந்துட்டு செலக்ஷன் பேராமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா மெட்ரு செலக்ட் பண்ணுறது மெட்ரு லாக் பண்ணலாம் மெட்ரு ரெக்குயர்மெண்ட் பேனா என்ட் பண்ணலாம் எம்ஆர்பி கண்ட்ரோலர் செலக்ட் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து பிளான்ட் வைஸ் லெவலில் செலக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இத்தனை ஆப்ஷன் அங்கே இருக்குது அடுத்தது அந்த அவுட்புட் வந்து எப்படி வரணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெக்குயர்மெண்ட் வித்வுட் அசைன்மெண்ட் வரணுமா ரெக்குயர்மெண்ட் வித் அசைன்மெண்ட் வரணுமா அல்லது கஸ்டமர் ரெக்குயர்மெண்ட் வித் அசைன் வரணுமா வேரியஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த ஆப்ஷன்ஸை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவுட்புட்டும் வெளியே வரும் நீங்கள் எதையும் போட்டு பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக அந்த பிஆர் எவ்வளோஷனுடைய அந்த அவுட்புட் வெளியே வந்தது இல்லையா அது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இப்படி தான் வரும் இப்போ வந்தது அந்த மெட்டலுக்கான பிளான் வீக் வைஸ் என்னென்ன பிளான் இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு வருது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த பிளானுக்கு வந்து எவ்வளோ சேல் ஆர்டர் உள்ளே போட்டிருக்கு எவ்வளோ அது கன்சியூம் ஆகிருக்குன்ற டீட்டெயில்ஸ் வந்து அங்கே காமிக்குது அப்புறம் வந்து அது ரெக்குயர்மெண்ட் டைப்பு என்ன வருஷம் என்னென்னு காமிக்குது அது ஆக்டிவாக இல்லையா அப்படின்னு தான் காமிக்குது எந்த சேல் ஆர்டர் எவ்வளோ குவான்டிட்டி அசைன் ஆகிருக்குன்றது இங்கே நமக்கு தெளிவாக காமிச்சிருக்குங்க இப்போ அந்த சேல் ஆர்டர் வந்துட்டு ஒரு எம்டி ஜீரோ ஃபோர் அப்படின்ற ட்ரான்சாக்ஷன் ஸ்டாக் இருக்கிற மெலிஸ்டன் ட்ரான்சாக்ஷனில் போய் பார்த்தோம்னாக்க சேல் ஆர்டர் இந்த மாதிரி அப்பியர் ஆகும் ஸோ எந்த சேல் ஆர்டர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி அப்பியர் ஆகும் இப்போ நீங்கள் வந்து புதுசாக இருக்கீங்க எஸ்ஐபினாக்கா இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க உங்களுக்கு வேணும்னா அந்த பிளானிங் பீப்புள்கிட்ட உட்காந்து அவங்க சேல் ஆர்டர் கிரியேட் பண்ண சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் அது இங்கே இன்னொரு சேல் ஆர்டர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கு எகைன் மெட்டீரியல் சேல் ஆர்டர் கோடு இதனோட ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து ஃபோர்டீன்த் ஏப்ரல்னு இருக்கு இது வந்து சிஸ்டமில் எங்கே இருக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆகலாம் அந்த எம்டி செவன்டி த்ரீல அந்த எம்டி செவன்டி த்ரீ உள்ள நம்ம போகும்போது எகைன் பிளான் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு அந்த வெர்ஷன் அதனுடைய ரெக்குயர்மெண்ட் டைப்பு அது ஆக்டிவாக இல்லையா டீட்டெயில்ஸ் நான் பார்க்குறேங்க அதுக்கப்புறம் டேட் வந்து நம்ம ஃபோர்டீன்த் ஏப்ரல் போட்டதுனால அந்த பேக்வேர்டு கன்சம்ஷன் அதை பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது சிஸ்டம் வந்துட்டு அந்த வீக் ஃபிஃப்டீன்ல இருக்கிற பிளானை போய் கன்சியூம் ஆயிருக்கும் அப்போ இதெல்லாம் எகைன் நீங்கள் வந்து இது வந்து அப்படியே இப்போ நான் சொல்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து டக்குன்னு தெளிவாயிடுமானா இருக்காது நீங்கள் இதை வந்து பிளான் என்டர் பண்ணி அதுக்கு செயல் ஆர்டர் போட்டு அந்த செயல் ஆர்டர் பிளான் தான் கன்சியூம் ஆகுதான் ஒன்று போய் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கிளாரிட்டி வரும் பட் இதை வந்து ஒரு இனிஷியல் கைட்லைன் எடுத்துக்காங்க எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இதை வச்சு ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் இப்போ பிஏஆர் ரீஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் பிஆர் ரீஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னாக்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து டிமாண்ட் என்ட்ரு பண்ணோடனே அது சிஸ்டம் வந்துட்டு இந்த சேல் ஆர்டரோ அல்லது இன்வாய்ஸோ கன்சியூம் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் கன்சம்ஷன் கூட பேஸ் பண்ணி கன்சியூம் ஆகும் சொல்லி பேசணும் இப்போ அந்த மாதிரி கன்சியூம் ஆகும்போது என்ன ஆனால் சேல்ஸ் வந்து மேபி நூறு நம்பருக்கு பிளான் கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்சுவல் சேல் ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா எண்பதுக்கோ இல்லை எண்பத்தஞ்சு தான் வந்துருக்கும் மீதி பிளான் சிஸ்டம் உள்ள அப்படியே இருக்கும் நம்ம அப்படியே வச்சுட்டு கூடாது அதை க்ளீன் பண்ணி வைக்கணும் அந்த கிளீனிங் பண்ணுற பேர் தான் ரீஆர்கனைசேஷன் ஏன்னா சேல்ஸ் வந்து ஓகே பிளான் கொடுக்குறாங்க அது அப்படியே எக்ஸாக்டாக போகணும்னு சொல்ல முடியாது ஸோ எப்போ போகணுமோ அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கணும் அந்த ரீஆர்கனைசேஷன் வந்து ப்ராப்பராக சிஸ்டம் நடக்கணும் அதை பண்ணுறதுக்கான ட்ரான்சாக்ஷன் கூட எம்டி செவன்டி ஃபோர் மெனு பார்த்து நம்ம இங்கே காமிச்சிருக்கோம் இது எம்டி சிக்ஸ்டி த்ரீல ஒரு மெட்டினுடைய பிளானிங் காமிச்சிருக்கோம் அதாவது வீக் தேர்ட்டீன் சார் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீனில் அந்த மெட்டினுடைய பிளானிங் காமிச்சிருக்கோம் ஆஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்த் ஏப்ரல் என்ன டேட் இருக்குன்னு சொல்லி காமிச்சிருக்கோம் அப்போ அதாவது பிஆர் ரீஆர்கனைசேஷன் முன்னாடி அந்த எம்டி செவன்டி ஃபோர் ட்ரான்சாக்ஷன் போட்டு நம்ம உள்ளே போனால் இந்த மாதிரி பேஜ் தான் வரும் இங்கே பிளான்ட்டு மெட்டீரியல்ஸ் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட் டைப் டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன்ஸ் வேரியஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதில் கீ டேட் அப்படின்னாக்கா எந்த டேட்லேருந்து ரீஆர்கனைசேஷன் பண்ணணும் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இங்கே இருக்குது அது இல்லாமல் ரீஆர்கனைசேஷன் ஒரு முக்கியமான ஃபங்க்ஷன்றனால ப்ராப்பராக நடக்கிறதால் என்னென்ன பார்த்தணும் அதனால் அது நட எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டெஸ்ட் மோட்டில் போட்டு ரன் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் மோட் எடுத்து ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போது நம்ம வந்து டெஸ்ட் மோட்டில் போட்டு ரன் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ நம்ம டெஸ்ட் மோட்டில் போட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணோடனே அந்த என்னென்ன நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்க்ரீன் எங்கள் ஹைலைட் பண்ணி நாங்கள் வந்துருக்கு இப்போ வந்து நம்ம டேட் வந்து தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் வரையும் கொடுத்ததுனால அந்த ரெக்குய
இது உள்ளே எடுத்துகிட்டேன்னு சொன்ன வச்சுங்களேன் அதுக்கு தேவையான ஒரு மெட்டல் பிளான் ஆகும் அப்புறம் அதுக்கு பிஆர் ஜென்ரேட் ஆகும் கட்சியில் பார்த்தா ரிக்குயர்மெண்ட் இல்லைன்னு சொல்லி வரும் எக்ஸஸ் ஆகும் ஸ்டாக்கு நிறைய இஷ்யூஸ் வரும் இதனாலேயே நிறைய பர்ச்சேஸ்க்கும் பிளானிங்க்கு ப்ரொடக்ஷனுக்கெல்லாம் நிறைய தகராறு நடக்கும் இது தேவை இல்லாமல் இருக்குன்னு சொல்லி இன்வெண்ட்ரி நிறைய இருக்கும் ஸோ இது நிறைய இஷ்யூஸை சால்வ் பண்ணுறது இந்த ரீஆர்கனைசேஷன் வந்து கரெக்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்டடி பண்ணிங்கன்னா பிளானிங் பர்ச்சேஸ் மெயினாக அது ரெண்டு பேர் தான் கோஆர்டினேட் பண்ணிட்டு சேல்ஸ் டீம் கூட உட்காந்து எனக்கு எதனா ரீஆர்கனைசேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லி மூணு டீமும் ஒழுங்காக ஒர்க் பண்ணினாக்கா இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணும்போது கம்பெனிக்குள்ள நிறைய இஷ்யூஸு கிளியர் ஆகும் கம்பெனி நிறைய ஸ்மூத்தாக ஓடும் இப்போ நம்ம ரீஆர்கனைசேஷன் பார்த்து வந்து மெட்டல் வைஸ் பார்த்தோம் மெட்டல் வைஸ் இப்போ ஒன்று நான் போய் எல்லாம் பண்ண இருந்தானாக்கா பிரச்சனை ஆகும் அப்படின்னாக்கா இல்லை ரொம்ப டைம் ஆகும் அப்படின்றது பயில நான் பிளான்ட் லெவலில் பண்ணியிருந்தா பண்ணிக்கலாம் அஃப்கோர்ஸ் தாராளமாக பண்ணலாம் பிளான்ட் லெவலில் பண்ணுறது இது வந்து கான்ஃபிகரேஷன் லெவலில் போய் இது என்ட்ரு பண்ணலாம் கான்ஃபிகரேஷன் லெவல்னா அது ஒரு டீ கோடு ஒன்று இருக்குது அது வந்து பிபி கன்சல்ட்டை பேச அவங்க சொல்லுவாங்க அதில் அது உள்ளே போயிட்டு இந்த பீரியடு ஏழு நம்பர்னு சொல்லி இந்த பிளான்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஃபோர் த்ரீ ஜீரோ அந்த பிளான்ட்ல ஏழு நம்பர்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதாவது இன்றைக்கி கரண்ட் டேட்லேருந்து ஏழு நாளைக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பிளான் நாள் தான் ஜீரோ பண்ணால் நடத்தாது ஸோ இருந்துச்சுனாக்கா டெய்லி பேசிஸில் சிஸ்டம் நான் பண்ணேன் அந்த கான்ஃபிகரேஷனை பேஸ் பண்ணி ஏழு நாளைக்கு முன்னாடி பிளான்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக கிளீன் ஆகிடும் ஸோ அதை பற்றி நம்ம ஒரு பண்ண தேவை ஸோ அப்போ ஏழு நாள் வந்து நம்ம கம்மி அதிகமாக இருக்குது கம்மியாக இருந்தால் அதை டிசைட் பண்ணணும் அதாவது சேல்ஸ் கூட ப்ரொடக்ஷன் கூட மேனேஜ்மெண்ட் கூட உட்காந்து டிசைட் பண்ணி ஏழு நாள் போடலாமா பத்து நாள் போடலாமா அஞ்சு நாள் போடலாமா கம்பெனிக்கு ஏற்ற மாதிரி டிசைட் பண்ணணும் ரைட் பண்ணினாக்கா உங்களுக்கு ஒரு மேஜர் ஒர்க் எகெயின் மேனுவலாக பண்ணுற ஜாபும் குறையும் சிஸ்டம் கன்ஃபியூஷனும் அவாய்ட் ஆகும் ஸோ இந்த செஷனில் டிமாண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த பிஆர் எப்படி என்டர் பண்ணுறது எப்படி ஐட்டம் உள்ள ஹிஸ்ட்ரி பார்க்கறது எப்படி எவாலுவேட் பண்ணுறது எப்படி ரீஆர்கனைஸ் பண்ணுறது பிளான் லெவல் எப்படி ரீஆர்கனைஸ் பண்ணுறது டீட்டெயிலாம் பார்த்தோம் பிளான் லெவலில் ரீஆர்கனைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஆக்டிவிட்டி சாரி ரீஆர்கனைசேஷன் இட் செல்ஃப் இஸ் வெரி முக்கியமான ஆக்டிவிட்டி அது தனித்தனியாக பண்ணிக்கலாம் பிளான் லெவலில் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து கம்பெனி சாய்ஸ் அது பட் அடிக்கடி கிளீன் பண்ணுறது ரெகுலர் பேசிஸ் அடிக்கடி இல்லை ரெகுலர் பேசிஸ் கிளீன் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் ஓகே இப்போது இந்த செஷனுக்கான குவிஸ் கேள்விகள் என்னான்னு பார்த்துடலாம் இப்போ வந்து நம்ம பிஏஆர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பிளானிங் பேக்கெட்டில் என்டர் பண்ண முடியுமா அதாவது டிமாண்ட் வந்து வேறு ஒரு பிளானிங் பேக்கில் என்டர் பண்ண முடியுமான்னு கேள்வி கேட்டிருக்கேன் அப்புறம் வந்து ஒரு குவான்டிட்டி வந்து நான் ஹண்ட்ரட் நம்பர்ஸ் பிளான் பண்ணியிருக்கு அதாவது வீக் ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் பிளான் வந்து ஹண்ட்ரட் நம்பர்ஸ் என்டர் பண்ணியிருக்கு அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்புறம் ஒரு பிஏஆர் என்டர் பண்ணியிருக்கு அதனுடைய சேஞ்சஸ் வந்து எப்படி ட்ராக் பண்ணுறது சேஞ்சஸ் நடந்துருக்குன்னு எப்படி பார்க்குறது ரீஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா என்ன இந்த பிளான் ரீஆர்கனைசேஷன் பண்ணா அப்படின்னா என்ன எதுக்காக ரீஆர்கனைசேஷன் பண்ணியாகும் ரெகுலர் பேஸில் பண்ணியாகும் ஸோ இதுதான் இந்த செஷனுக்கான குவிஸ் கேள்விகள் இதற்கான பதில்களை அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாம் அடுத்த செஷனில் எம்ஆர்பினா என்ன எம்ஆர்பிக்கான லாஜிக் என்ன இதெல்லாம் பார்ப்போம் மெயின் மைல் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த டிமாண்டை கிரியேட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் எவல்யூஷன் பண்ணுறது எப்படின்னு பாருங்கள் எப்படி ரீஆர்கனைஸ் பண்ணுறது பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்ம கோர்ஸினுடைய இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான வழிகளை கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கொலீஸ் சொல்லி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் அவங்களும் வந்து இந்த பெனிஃபிட்டை எடுத்துக்கிட்டோம் நன்றி அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாம் டேக் கேர் பாய்